বাধা এসছে তাই বলে থমকে যাবে না প্রচেষ্টা গতকালের পর আজ আরও একবার ইসরোর কন্ট্রোল রুমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পাশে দাঁড়ালেন ইসরোর বিজ্ঞানীদের ভাষণ শেষে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তৈরি হলো এক আবেক্ষণ মুহূর্ত আবেক্ষণ ইসরো প্রধান ডক্টর কে শিভানকে নিজের বুকে টেনে নিলেন মোদি পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিলেন আবেগে চোখের কোন যেন চিকচিক করে উঠল মোদিরও শনিবার সকালে ইসরোর বেঙ্গালুরুর কন্ট্রোল রুমে তখন যেন থমথমে নিস্তব্ধতা চন্দ্রযান টু এর বিশাল কর্মযৌগে এখান থেকেই সামিল হয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা আজ সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে সকলে পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী কাঁটায় কাঁটায় আটটায় ঢুকলেন প্রধানমন্ত্রী কন্ট্রোল রুমের কাঁচের দরজা ঠেলে এগিয়ে এলেন তাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলেন ইসরোর কর্তারা স্টেজে উঠে প্রথমেই ভারত মাতা কি জয় ডাক দিলেন মোদি বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন আপনারা ভারত মাতার জন্য লড়েন তার জন্যই বাঁচেন তাই দেশের মাথা উঁচু করতে নিজের পুরো জীবন দিয়ে দেন চন্দ্রযান টু অভিযানের শেষ লগ্ন আশানুরূপ হয়নি এমন পরিস্থিতিতে সাহস যোগাতে বিজ্ঞানীদের পাশে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন কাল আমি আপনাদের পরিস্থিতি বুঝতে পারছিলাম তাই বেশিক্ষণ থাকিনি কিন্তু সকাল হতেই বিজ্ঞানীদের পাশে দাঁড়াতে ছুটে আসেন তিনি ভাষণের মাঝে পডিয়াম চাপড়ে তিনি বলেন হয়তো আজ বাধা এসছে কিন্তু এতে আমাদের আত্মবিশ্বাস কমেনি বরং বেড়েছে আমরা থেমে যাচ্ছি না তিনি বলেন হয়তো একদিন সাহিত্যে বলা হবে চাঁদের বুকেই ছুটে গিয়েছে চন্দ্রযান টু এরপর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে মোদি বলেন সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ ইন্ডিয়া আজ আমরা সবাই একসঙ্গে জেগেছিলাম আমরা কাছাকাছি এসেছিলাম আরও অনেক পথ যেতে হবে আমরা গর্বিত ইসরোর বিজ্ঞানীদের নিয়ে আজকের ঘটনায় মনোবল না হারাতে অনুরোধ করেন তিনি মোদি বলেন আরও অনেক সুযোগ আসবে সাফল্যের দ্য বেস্ট ইজ এ টু কাম দেশবাসী আপনাদের সঙ্গে আছে ইস্টোর বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের পরিশ্রম ও দৃঢ়তার ভূষে প্রশংসা করলেন মোদি তাদের আশ্বস্ত করে বললেন আপনারা সব সময়ে নিজেদের সেরাটা দিয়েছেন ভবিষ্যতও দেবেন আপনারা মাখনে দাগ কাটেন না পাথরে দাগ কাটেন আপনারা যতটা সম্ভব কাছে গিয়েছেন স্থির হন ভবিষ্যতের দিকে তাকান ইসরোর বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের পরিবারকেও শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান মোদি ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে শিক্ষা নিতে বলেন মোদি তিনি বলেন গত হাজার বছরে আমাদের অনেক মাথা এসছে কিন্তু আমরা থামিনি আবার এগিয়ে গেছি সেই কারণেই আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আমাদের সভ্যতা জার্নি অ্যান্ড দ্য এপার্ট আমাদের দল খুব পরিশ্রম করেছে আজকের এই শিক্ষা আমাদের আরও শক্তিশালী করবে আমাদের সংস্কৃতি হল নিরন্তর লড়াই করে এগিয়ে যাওয়া ইসরো নিজেই হার না মানা সংস্কৃতির ইসরো নিজেও শুরুতে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছে তখন থেমে গেলে আজ বিশ্ব সেরা হতো না আমরা সবাই আপনাদের নিয়ে গর্বিত দেশ আপনার সঙ্গে আছে প্রতিটি বাধাই আমাদের নতুন কিছু শেখায় এর থেকেই আমাদের ভবিষ্যতের সফলতা আসে তিনি বলেন বিজ্ঞানে বিফলতা হয় না প্রয়োগ আর প্রচেষ্টা হয় প্রতিটি প্রচেষ্টা থেকে মেলে নতুন শিক্ষা হয়তো আশানুরূপ হয়নি চন্দ্রযান সফরে সে অংশ কিন্তু নতুন কিছু শেখা গিয়েছে বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করে তিনি বলেন আপনারাই প্রথম মঙ্গল গ্রহে প্রথম চেষ্টায় ভারতকে নিয়ে গিয়েছিলেন চাঁদে জল থাকার মতো তথ্য তুলে ধরেছেন একটা বাধায় আপনাদের সাফল্যের উড়ান লক্ষ্যচ্যুত হবে না তিনি বলেন আমরা অমৃতে সন্তান আমাদের অমরত্ব আছে আমাদের কোনো বাধা নেই লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা থামব না মোদির ভাষণের মাঝে মাঝে হাততালিতে ভরে উঠছিল ইসরোর কন্ট্রোল রুম ভাষণ শেষে পরিয়াম থেকে নেমে বিজ্ঞানীদের দিকে এগিয়ে গেলেন মোদি হাত বাড়িয়ে দিলেন বিজ্ঞানীদের দিকে বিজ্ঞানীরাও একে একে হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রীর দিকে একে একে সকলকে অভিবাদন জানালেন তিনি সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন আবেক্ষণ পরিবেশ তৈরি হল বেঙ্গালুরুর গুরুকুম্ভীর কন্ট্রোল রুমে বের হওয়ার মুখে আবেক্ষণ মুখে মোদির সঙ্গে কথা বলছিলেন ডক্টর শিবন শিবনকে নিজের বুকে টেনে নিলেন মোদি পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিলেন চশমা খুলে চোখ মুছতে দেখা গেল ইসরো প্রধানকে চিকচিক করে উঠল যেন প্রধানমন্ত্রীর চোখও